Meu nome é André Luiz Carvalho, eu sou farmacêutico, é, empresário, trabalho como diretor comercial e financeiro da empresa FAMAP em Belo Horizonte e além disso sou pecuarista também, hoje tenho três fazendas. Uma decisão no primeiro momento pensando em investimento e mais do que isso foi um, um pensamento um pouco no futuro. Né? Eu, sou oriundo de cidade interior e pensei que a fazenda poderia ser esse elo para, para, para a minha segunda geração. A maior dificuldade que eu tive no início foi de ramos diferentes. Né? Então você vem de uma empresa onde você tem equipe, você tem processos, você tem negociações escritas, aí você vai para um ramo onde quase tudo é subjetivo. Essa aí foi a minha primeira dificuldade. Me faltava aquela, aquela, aquela vivência, aquela experiência de base. Passei a estudar, conhecer do assunto e rapidamente o negócio se estabeleceu, deu certo. Em pouco tempo eu já estava comprando outras fazendas, crescendo o negócio. Então assim, foi uma, uma experiência muito legal. Tinha um negócio de sucesso, montei, comprei fazendas e foi um negócio de sucesso também, então estava dando tudo, tudo muito certo. Aí, em um determinado momento, acho que eu é, entrei numa zona de conforto, assim, eu não tinha mais nenhum desafio. Então, tudo aquilo que eu me propus, eu considero que eu tinha alcançado. Eu me orgulhava daquilo ali e pronto, parei de construir. Eu chegava em casa, saía, trabalhava na parte da manhã e tudo, é, almoçava, sentava, ligava a televisão, via um jornal e estava vendo novela na parte da tarde. E aí um dia minha filha chegou, pai, vendo novela, é pequeno, mas aquilo ali para mim tinha um peso muito grande. Então ali eu acho que foi o um momento que a fichinha caiu, eu falei assim, cara, que é isso? Tem que mudar, o que, que você está fazendo da sua vida? Na verdade, você não está parado, você está ficando para trás, porque o mundo está andando. Então aquilo assim, não era a minha natureza, estava me incomodando muito. Aí, de repente, começo a receber nesses, nessa forma de estudo, acabei sem querer entrando lá no, no, no Beef Point, passei a receber é, mensagens, e-mails do Miguel, e de repente veio aquele e-mail ali do, do primeiro curso do Agrotalento e tal, e vendo o vídeo dele, falei, nossa, esse cara aí tá falando umas coisinhas que combinam comigo. Então, através do Agrotalento, eu falo assim que ele me resgatou. Aquele André, que era o cara ativo, trabalhador, empreendedor, com o agrotalento, eu resgatei esse valor de novo. Ou seja, eu saí da minha zona de conforto. Então o Miguel surgiu aí, eu fico falando que é o resgate da minha vida. Uma palavra forte, mas é a realidade. O primeiro evento do agrotalento, talento ao vivo teve, foi em Ribeirão. Eu saí desse evento, desse evento ao vivo, eu falo pilhado, assim, aquele, aquela motivação total e na sequência o Miguel já abriu a inscrição do Márcia e aí eu tive a felicidade de ser selecionado para participar do, do grupo de Márcia. E no Mastermind, aí eu passei a ter o quê? Uma proximidade com o Miguel. O número, assim, o faturamento multiplicou por três dentro de um ano, né? Mas mais do que isso, foi só um pequeno detalhe uma grande mudança que teve na empresa. A minha história é um caso de sucesso do Agro Talento. Valeu a pena para mim, para o meu negócio, para minha família, para os meus amigos, para os meus funcionários. Então, assim, é bom, foi um verdadeiro jogo de ganha-ganha, todo mundo ganhou. O Miguel está disponibilizando uma semente ali. No momento que você quer, você define aquilo aí como objetivo, as coisas acontecem e ficam mais fáceis. Então, assim, eu acho que o além é esse, é você estar preparado e querer mudar a sua história.